வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இப்போ நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் வீடியோ இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்தது அப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நேரம் மற்றும் வேலை அல்லது காலம் மற்றும் வேலை இது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு மாடலில் வந்து ஒர்க்கில் இருந்து டைம் வேலை இருந்து நேரம் இதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நேரத்தை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து முதல் கேள்வி இதில் என்னென்ன கெட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து கேள்வி முதல் கேள்வி வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் டு பில் டென் ரோட்ஸ் பத்து ரோடை வந்து நாற்பது நாளில் கட்டி முடிக்கிறாங்க போட்டு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐம்பது சாலையை போட்டு முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும் அதே விளையாட்களுடன் ஃபார்ட்டி டேஸ் டு பில் டென் ரோட்ஸ் ஹவு லாங் பில் டேக் to build 50 roads by using same number of employees adhe velayaatkaludan 50 saalaigal poda evlo naal eduthukumnu kekkranga ipa vandu idu enna model appdi sollalam na vandu w by t okayla w adhavadhu work la irundhu neram kekkra mari okayla so idhula vandu or formula maadhiri eduthukonga ana idhu formula formula na solla maten okayla idhu easy ave number ethana number kuduthukanga மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க மூணு நம்பர் கொடுத்து ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதானே இங்கே வந்து நாலு நம்பர் வந்து போடுற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு நம்பர் மட்டும் விடுபட்டிருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாற்பது ஐம்பது பத்து இந்த மூணு நம்பர் இருக்குது இதில் வந்து ரோடுன்னு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது நாட்கள் அப்படின்னு இருக்குது நாற்பது நாள்னா டைம்குள்ள வைக்கிறாங்க நாற்பது நாள்னா டைம்குள்ள வைக்கிறாங்க மொத டைம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஒன் வந்து நாற்பது ஓகேங்களா நாற்பது எத்தனை நாளில் எத்தனை வேலை பத்து வேலை அதாவது பத்து ரோடு பண்ணணும் ஓகேங்களா பத்து ரோடு வந்து நாற்பது நாளில் பண்ணுறாங்க ஐம்பது ரோடு எத்தனை நாளில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐம்பது ரோடு எத்தனை நாளில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா டி டூன்னு எடுத்துக்கோங்க டி டூன்னே எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ஐம்பதில் எப்படி பண்ணலாம் இதையும் இதையும் அடிச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்குங்க இதையும் இதையும் பெருக்குங்க இப்படி கிராஸில் பெருக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லைனா வந்து நீங்கள் மா வழக்கமாக பண்ணணும்னா வந்து ஸ்டெப் மார்க்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸ்டெப் மார்க்கெல்லாம் இது கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து சிம்பிளாக இதை ரெண்டையும் பெருக்கிக்கோங்க இப்படி பெருக்கலாங்க இப்படி அடிக்கணுங்க இந்த பக்கம் அடிக்கணும் இந்த பக்கம் அடிக்கணும் கிராஸ் லெவலில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பெருக்கிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை ரெண்டையும் அடிச்சுருங்க அஞ்சு கிடைக்கும் இந்த அஞ்சை வந்து நாற்பதுக்கு பெருக்குங்க பெருக்கு நீங்களா வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் இரநூறு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இரநூறு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன நம்பர் இருக்குது இரநூறு கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இரநூறு நாட்கள் அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்போ ஒன்றும் ஆறாவது ஏழாவது படிக்கல ஸ்டெப் மார்க் போடுறதுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இரநூறு நாட்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஐம்பது ரோட் போட இரநூறு நாள் ஆகும் ஓகேயா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து இதுவும் வந்து ஏறக்குறைய சேம் தான் இதுவும் ஏறக்குறைய சேமானது தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் அது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து நேரம் கேட்டிருக்காங்க நேரம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து ஆட்கள் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஆட்கள் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே சேம் தான் ஆனால் வந்து ஆட்கள் கேட்குறாங்க இங்கே நேரம் கேட்குறாங்க வேறு எதுவுமே இல்லை அதாவது நாள் கேட்டிருக்காங்க இங்கே எத்தனை நாள் கேட்டிருக்காங்க மறந்துடாதீங்க இங்கே இரநூறு டேஸ் இரநூறு நாட்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஆட்கள் கேட்ப கேட்பாங்க ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் கொஸ்டினை இருபது ரோடை போடுறதுக்கு நாற்பது ஆட்கள் தேவை அப்படின்னா ஐம்பது ரோடை போடுறதுக்கு எத்தனை ஆட்கள் தேவை அதே நேரம் ஐம்பது ரோல் போடுறதுக்கு எத்தனை ஆட்கள் தேவை அதே நேரம் அதே நேரத்தில் இங்கே அதே வேலை ஆட்கள் இங்கே அதே நேரத்தில் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதே தான் இங்கே டீ போட்டிருக்கிற இடத்துலலாம் ஆர் போட்டுருங்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஓகேங்களா இதுக்கு பதிலாக இதுக்கு பதிலாக இது போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து வேலை ஆட்கள் வரும்போது ரிசோர்ஸ்க்குள்ளே வைக்கிறாங்க ஆர்னு போட்டிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்குறான் சேம் மூணு நம்பர் கொடுத்து ஒரு நம்பரை கேட்குறான் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக எழுதிக்கோங்க ஸ்டெப் மார்க் கிடையாது நீங்கள் ஸ்டெப் மார்க் போட்டு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே
கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகேல பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸு சோசியல் சயின்ஸு இதெல்லாம் சுற்றி முடிச்சுட்டு நீங்கள் கணக்கு வர்றதுக்குள்ள அது கணக்கு நடு நடுவில் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா ஸோ குண்டு குண்டு புக்கெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சிம்பிளாக படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நாற்பது ஆட்கள் இருக்கு இருபது ரோடு போடுறதுக்கு ஐம்பது ரோடு போடுறதுக்கு எத்தனை ஆட்கள் வேணும்னு கேட்குறான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஆர் டூ கேட்குறான் சேம் இதே மாதிரி தான் ஆர் டூ கேட்குறான் அதான் எத்தனை ஆட்கள் அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து டபிள்யூ ஒன் என்ன டபிள்யூ ஒன் வந்து இருபது டபிள்யூ டூ என்ன ஐம்பது ஓகேங்களா டபிள்யூ ஒன் இருபது டபிள்யூ டூ ஐம்பது ஓகேங்களா இருபது வேலை நாற்பதுல பண்றாங்க நாற்பது ஆட்கள் சேர்ந்து பண்றாங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் வந்து இது ஆர் டூனே எடுத்துக்கோங்க ஆர் ஒன் வந்து நாற்பது ஆர் டூ கேட்கறாங்க ஸோ இப்ப அகைன் அடிச்சுக்கோங்க அகைன் அடிங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்ப ரெண்டு இருக்கு அஞ்சு இருக்கு இப்ப இதை ரெண்டையும் வந்து பண்ணணும் இல்லைனா வந்து இப்படியும் பண்ணலாம் இதையும் இதையும் அடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதையும் இதையும் அடிச்சிங்கன்னா வந்து ரெண்டு இருக்கு இங்க நாற்பது இருக்கு ரெண்டு நாற்பது அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் இருபது பாதி இப்ப நீங்க பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் ஐ ரெண்டா பத்து ஃபைவ் டூ சார் டென் இந்த ஜீரோ வருது ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் தான் வந்து ஆட்கள் ஓகேங்களா ஸோ நூறு பேர் வேணும் நூறு பேர் இருந்தா ஐம்பது ரோடு போடலாம் ஓகேங்களா முடிஞ்சிருச்சா இது ஒரு கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது கணக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப மூணாவது கணக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது இங்க ஏற்கனவே நான் எழுதி போட்டிருக்கேன் ஃபார்முலா மாதிரி ஆனால் ஃபார்முலான்னு நினச்சிக்காதீங்க நிறைய பேர் ஃபார்முலான்னு உங்களை ஏமாத்துறாங்க ஃபார்முலான்னு சொன்னால் தானேங்க உங்களுக்கு பயம் வருது இது ஃபார்முலாவே கிடையாதுங்க ஃபார்முலான்னு சொன்னால் தானே உங்களுக்கு பயம் வருது இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இது ஃபார்முலாவே கிடையாது கான்செப்ட் மட்டும் தான் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பயம் கொடுத்தி உங்களை வந்து தோக்கடிக்கணும்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் மறந்துடுங்க நீங்கள் ஜெயிக்க தான் பிறந்தவங்க இதெல்லாம் ஃபார்முலான்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க இது ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குங்க கண்டுக்காதீங்க நான் வந்து சொல்கிறத மட்டும் கேளுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து அதே மாதிரி தான் ஒரு மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களா மூணு நம்பர் கொடுத்து ஒரு நம்பரை கேட்குறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து இஃப் டுவெண்ட்டி மென்ஸ் கேன் டூ த ஒர்க் இன் ஃபார்ட்டி டேஸ் நாற்பது ஆட்கள் சேர்ந்து நாற்பது மன்னிக்கணும் இருபது ஆட்கள் சேர்ந்து நாற்பது நாளில் வந்து ஒரு வேலையை பார்க்குறாங்க ஓகேங்களா இருபது பேர் சேர்ந்து நாற்பது நாளில் ஒரு வேலையை பார்க்குறாங்க அதே சமயம் வந்து சேம் ஒர்க்கு சேம் ஒர்க்கை பத்து நாளில் முடிக்கணும் ஹவு மெனி மென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எத்தனை பேர் சேர்ந்தா அதே வேலையை பத்து நாளில் முடிக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு டைம் இல்லைப்பா எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு ஒரு வீடு கட்டுறேன் நீ என்னப்பா டைம் இழுத்துக்கிட்டே போற எனக்கு இன்னும் வந்து பத்து நாளில் நீ இது முடிச்சு கொடுத்தேன்னா நான் கிரகப்பிரசம் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா நீங்கள் நாற்பது நாள் ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் இழுக்க முடியாது நாற்பது நாள் நான் இழுக்காத வேணா ஆட்கள் கூட சேர்த்துக்கோ ஸோ நீ பத்து நாளில் முடிக்கணும்னா எத்தனை பேரை சேர்த்துக்குவ எனக்கு வந்து ஆவணி வந்துருச்சு நான் வந்து வீட்டுக்கு குடி போகணும் என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சிருச்சா நம்ம இதில் லோக்கலாக கலோக்கலாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து சிம்பிள் ஆர் ஒன் டி ஒன் டி டூ இங்கே எப்படி இங்கே மாறுறது பார்த்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னா வந்து ரிவர்ஸ் அப்படின்னு போகணும் இல்லைனா இன்வர்ஸ் ரிசோர்ஸ் டைம் டு இன்வர்ஸ் ரீசோர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரொபோஷனல் தான் போயிட்டு இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரீசோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து சேம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஆரும் டீயும் ஆரை வந்து தலைகீழா பண்ணணும் இங்கே டீ ஆரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ரிசோர்ஸ் கேட்குறான் ரிசோர்ஸ் வந்து எத்தனை பேர்னு கேட்குறான் பத்து நாள் அவனே நாட்கள் கொடுத்துட்டான் ஸோ வந்து ரிசோர்ஸ் கேட்குறான் ஓகே ஸோ ரிசோர்ஸ் கேட்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா வந்து இது அப்படியே தலைகிலா மாறிடும் தலைகிலா மாறும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரே வேலை இங்கே ஒர்க்குக்கு ஒர்க் வந்து கொடுக்கவே இல்லை சேம் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டான் சேம் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஆர் ஒன் ஆர் டூ டி ஒன் டி டூவை பூர்த்தி பண்ணணும் ஸோ டி ஒன் என்ன அப்படின்னா வந்து மொதலாவது வந்து டேஸ் வந்து நாற்பது நாள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த டேஸ் வந்து பத்து நாளில் எனக்கு முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டான் அவன் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்கான் பத்து நாளில் ஸோ இப்போ வந்து நாற்பது நாள் வந்து இருபது ஆட்கள் ஓகேங்களா இருபது ஆட்கள் நான் இங்கே இருபது இங்கே போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இருபது போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஆன்சர் தப்பாயிரும் ஓகேங்களா இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ கிடையாது ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு கேட்குறது
கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறாரு ஓகே நீ முடி சம்பளத்தை நான் தர்றேன் சம்பளம் பற்றி இப்போ பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் அது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியுது நினைக்கிறேன் கீழே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் டென் மென் அதாவது இஃப் இது இதுவும் வந்து அதே கான்செப்ட் தான் ஆனால் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக வருது ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துடும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது இதில் இருந்து இதில் இருந்து மாறுறதுல இதில் இது வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வரும் ஃபார்முலாவே இதே தான் இதே தான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலா நினச்சிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் பட் நானே சொல்கிறேன் மன்னிக்கவும் இது ஃபார்முலா கிடையாது இதே மாடல் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் டென் மேன் பத்து நபர்கள் இஃப் டென் மேன் கேன் கட் ஃபார்ட்டி ட்ரீஸ் நாற்பது மரத்தை நாற்பது மரத்தை மரம் வெட்டக்கூடாதுங்க நான் வந்து கற்பதேசத்தில் சொல்கிறது என்னென்னா வந்து மரத்தை நடுங்கன்னு சொல்கிறேன் பிளான் ட்ரீ ஒரு மரத்தையாவது நடுங்க குருதி தானம் கொடுங்க அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இது ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு கேள்விக்காக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா மரம் நடனுமே தவிர்த்து மரம் வெட்டக்கூடாது மரம் வெட்டுறது ஒரு மனுஷனை வெட்டுற மாதிரி தான் பாவம் மரம் அழு அப்படின்னு நம்மால்வார ஐயா சொல்லியிருக்காரு அதன்படி கேளுங்க ஸோ ஒரு கணக்காக எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரி நாலு நாளில் நாற்பது மரத்தை பத்து பேர் வெட்டுறாங்க நாலு நாளில் நாற்பது மரத்தை பத்து பேர் வெட்டுறாங்க ஆறு நாளில் நாற்பது பேர் சேர்ந்து நல்லா பாருங்க ஆறு நாளில் நாற்பது பேர் சேர்ந்து எத்தனை மரத்தை வெட்டுவாங்க ஆறு நாளில் நாற்பது பேர் எத்தனை மரத்தை வெட்டுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்ன வரும்னா சேம் இதே தான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒர்க்கு ஒர்க் ஒர்க் ஒன் ஒர்க் டூ இப்போ ஒர்க் டூவை தான் கேட்குறாங்க ஹவு மெனி ட்ரீஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒர்க்கு ஹவு மெனி ட்ரீஸ்னு கேட்குறான் ஓகேங்களா இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது நாலு நாலு ஆறு நாலு நாற்பது ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பத்து ஆட்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனை மரம்னு கேட்டிருக்கான் ஓகேங்களா எத்தனை மரம்னு கேட்டிருக்கான் வேலை எப்போ நீ முடிப்ப மரத்தை வெட்டுற வேலை நீ எப்போ முடிக்கிறேன்னு கேட்குறான் டபிள்யூ டூ வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் டபிள்யூ ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாலு நாட்டில் நாற்பது மரம் டபிள்யூ ஒன் வந்து நாற்பது டபிள்யூ ஒன் நாற்பதுன்னு வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆறு நாட்கள் நான்கு நாட்கள் ஓகேங்களா ஸோ நாலு நாளில் நாற்பது மரத்தை பத்து பேர் வெட்டுறாங்க நாற்பது மர நாற்பது மரத்தை நாலு நாளில் பத்து பேர் வெட்டுறாங்க ஸோ எத்தனை மரத்தை இங்கே எத்தனைன்னு கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க நாற்பது பேர் ஆறு நாளில் ஓகேங்களா ஆறு நாளில் நாற்பது பேர் ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடிச்சுருங்க இந்த நாலு ஆறு அடிக்க முடியுமா அப்படின்னா வந்து முடியும் நாலு இங்கேயும் நாலு இருக்கா நாலு அடித்தாச்சு ஓகே ஸோ இங்கே ஆறு இங்கே மேலே ஒன்று இருக்குது இங்கே நாற்பது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நாற்பது பை எக்ஸு அப்படியே வச்சுக்கோங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க ஒன்று பை ஆறு ஒன்று பை ஆறுன்னு இருக்கா இதை இப்படி இப்படி பெருக்கிக்கோங்க பெருக்கிக்கோங்க ஓகே என்ன வரும்னா வந்து இங்கே எக்ஸும் ஒன்று பெருக்குனா எக்ஸு வந்துடும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஒன்று பெருக்குனா எக்ஸ் வந்துடும் ஆறு நாலும் பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் இங்கே சைபர் இருக்கு இந்த சைபர் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இரநூத்தி நாற்பது மரத்தை வெட்டலாம் ஆறு நாளில் நாற்பது பேர் சேர்ந்து இரநூத்தி நாற்பது மரத்தை வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மரத்தை வெட்டாதி மரம் நடுவீர் கண்டிப்பாக இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு மனதை ஒரு மரத்தையாவது ஒரு மனதுடன் நடுங்க உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலையாவது நடுங்க சிட்டியில் இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு புல்லு பூண்டையாவது நீங்கள் நட்டு வச்ச பெருமை உங்களை சேரணும் இந்த புவிக்கு உங்களால் ஈன்ற உதவியை செய்யணும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக மரமடுங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச்